sorti récemment un titre qui s'intitule « Étienne ». Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre Alors, « Étienne » est une grande histoire. Quand j'avais fait une émission sur M6 très populaire et que tous les samedis soirs, il y avait une sauterie, j'avais déjà chanté « Étienne ». Et euh, j'ai enregistré Etienne parce que c'était une chanson qui était facile pour moi, ayant une voix de fumeuse et d'une fille qui pourrait boire du whisky. Je ne bois pas, je ne fume pas, je bois que du champagne quand je travaille. Sinon, c'est deux heures de sport, la soupe et le thé. Je ne fume pas. Je suis mieux de club quand je suis en partie. Et je dis, c'est quand même fantastique de pouvoir enregistrer une chanson. Etienne, Etienne, oh, tu le bien il n'y a rien à faire, c'est là. Voilà. Et là, il n'y a pas de micro. Imaginez que le micro, alors c'est un truc de ouf. Euh, et je me suis dit, c'est quand même vachement sympa de pouvoir faire une chanson en studio. Et je la chante du début à la fin. Ça ne me coûte pas 3000 balles, parce que euh, ça me prend 30 minutes à enregistrer, même pas. Du début à la fin. Moi, je ne suis pas euh, Edith, Pro Tools. Euh, voilà, moi, j'enregistre je, du début à la fin. Sorry, bitches. <rire> Pour moi... C'est une chanson qui a créé un peu la révolution euh, dans le showbiz euh, et le rock and roll français quand j'étais une petite fille. C'est-à-dire que euh, Gesh Patti de Etienne, moi j'étais une pauvre petite fille euh, à l'orphelina qui voyait cette fille en barésie avec tellement de pouvoir, tellement de power et de couilles et d'énergie. Et le mec qui était chaud avec le chat qui se met la tête dans le cake. Je trouvais ça tellement entertaining. Oh my God, this is beautiful. Mais à l'époque, je ne parlais pas anglais. Je ne sais pas quel âge j'avais quel âge j'avais à l'époque. Ouais. Puis je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que j'aurais aimé et adoré que quelqu'un m'écrive, me compose un titre de cette pointure. J'ai enregistré à Hollywood chez Robert, en français et en anglais. On l'a interprété pendant 40 représentations au thé de Trévise, un produit par Baptiste <rire> Requiem pour une conne. Et donc, c'était génial. En fait, c'était... Euh... Etienne, pour nous, c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était fun. C'était... Euh... On l'a pas fait pour vendre du disque parce que, bien évidemment, on passe pas en radio. Pour passer en radio, il faut une maison de disque qui achète des passages. Mais grâce au théâtre et grâce à mon public qui me suit depuis plus de 20 ans, cette chanson existe par elle-même. Alors j'espère que vous êtes confortablement installé dans votre sofa et vous devriez immédiatement prendre un cocktail ou un verre de champagne. Vous savez pourquoi Parce que je vais voir quelque chose qui est fantastique et fantasmagorique. Et Chen, et Chen Mon clip, mon dernier single, et Chen, et Chen, bien évidemment, en français et en anglais. This is just for you, dédicace. Enjoy. Et Chen. Si je te mens, et encore, et encore.